immense pleasure to welcome you all on behalf of Tilak Maharashtra Vidyapeets Lokmanya Tilak Law College to the guest lecture organized on the occasion of International Women's Day. On the onset of such an event, firstly I would like to introduce to you all the legacy of our university, Tilak Maharashtra Vidyapeet. It was an extraordinary time in the history of modern India when Mahatma Gandhi encouraged the establishment of Tilak Maharashtra Vidyapeet in 1921 in the fond memory of Bal Gangadhar Tilak, a staunch promoter of national education. Tilak Maharashtra Vidyapeet, as its roots firmly laid in the culture and values of our country and also aware of the growing need of providing modern and updated knowledge and facilities to all our students. Since its inception, TMB had world-renowned scholar Sri Shankaracharya Vidyashankar Bharti as its chancellor. And later on, this post was held by various scholars and union home ministers. Till date, several eminent personalities such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Zakir Hussain, Sri Pranab Mukherjee and others during their visit to the Vidyapeet campus have appreciated its uniqueness, amicable culture and rigorous research work. Keeping the introduction very brief, I would like to call upon our principal madam, Dr. Rohini Honak, to address the welcome speech for this guest lecture. Over to you, ma'am. Thank you, Vidya, ma'am. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to you all. On behalf of TMB's Lokmanya Tirak Law College, I welcome you all to this motivational lecture on the occasion of Women's Day celebrated universally on the 8th of March each year. It is indeed my proud privilege to welcome our distinguished guests for today. We have with us as the guest speaker, Smartana Patil Ma'am, IPS, Superintendent of Police, Communications, Pune, to particularly guide and inspire the young lady students to excel in their respective professions. It is an honor for us to have you here, ma'am, and share your thoughts with us, and I extend a very warm welcome to you. At the outset, I express my gratitude to our Honorable Chancellor, Dr. Deepak Tirak Sir, and Dr. Gitali Tirak Ma'am, the Honorable Officiating Vice Chancellor, Tirak Maharashtra Vidyapit, with whose continuous support and leadership we are able to undertake all the activities of the college. I also sincerely thank Advocate Harshad Nimbarkar Sir, the Dean of the Chair, the Dean and Chairman of our Advisory Committee for his continuous guidance. Now about today's very important day for women. It is said about the creation of a woman in the ancient Hindu mythology and the Ved Shastras. God took the lightness of the leaf and the glance of a fawn, the gaiety of the sun's rays and the tears of the mist, the inconsistency of the wind and the timidity of the hair, the vanity of the peacock and the softness of the down on the throat of the swallow. He also, however, added the harshness of the diamond and the sweet flavor of honey, the cruelty of the tiger, the warmth of fire, the beautiful turtle dove, the chill of snow and the chatter of the jay bird. He melted all these and formed a woman. Okay, please hear the next word carefully. And then he made a present of her to man. And then she lived unhappily ever after. <laughs> this is the sad story of womanhood around the years. Our ancient scriptures like the Vedas, the Upanishads, they give us excellent examples and justifications of exploitation of women by men. And it is clearly evident from the following words. If a woman should not grant her husband his desire, he should bribe her. If he still does not grant him his desire, he should hit her with a stick or with his hand and overcome her by saying, with power, with glory, I take away your glory. Thus, she becomes inglorious. These are words written in the famous 
scripture, Manusmruti. Women have, however, trodden this long, tough road of exploitation very bravely and very steadily proved their mettle in every sphere, every occupation and profession. Being very tolerant, enduring and hardworking by nature, they have excelled in every walk of life and today stand on an equal footing with the other gender. Today, the wise words of these ancient sages have changed in form and context and I'm truly ble I, I feel myself truly blessed to be living as a woman in this current millennium. It is now said that to empower women is to empower a nation. Being the head of a law school enables me as a woman to think differently. So I take this opportunity to just share a few thoughts and a few of my views with you. I congratulate all the women firstly who have entered this highly competitive profession, surviving here against all odds and they will succeed too. It is only a woman who can build a firm foundation and we have travelled a long way for when there was a time that even a small display of intelligence in the courts and in the bar women were convicted. In the ancient times, in fact, women who showed intelligence had even been accused of witchcraft. And now, women are in a position of being judges. They are able to even convict men for their crimes. The age-old concepts of Indian women, however, still continue. Indian women are always seen as the epitome of virtue, embodiments of suffering and sacrifice and this uh, has percolated over the ages, percolated from generation to generation that women must always sacrifice purity and chastity. These were the watchwords which even women, strong women in fact like Sita, Draupadi and Damanti, they were also not spared from the, the accusations hurled against them by their husbands. Somewhere down the ages, however, the reverence towards women who were once treated as goddesses and devis, this has also further diluted. And women are now even always viewed like commodities. And again, of course, the sacrifice continues. The enormity of crimes against women further endorses the fact that women are still in many households treated inferior to men and are treated with cruelty and contempt. Today, however, there is still a ray of hope because the scenario is changing and we can see that today almost half of the students enrolled for law are girls from diverse backgrounds. They are therefore a large reservoir of untapped talent. Several of our lady students have already passed from the law colleges and they are practicing in the courts and they are doing very well. And then it makes my heart swell with pride when I see the young ladies doing so well in the legal profession. However, it has been a tough road for men to enter this entirely men dominated legal profession. Women continue to face the misogynist attitude from their male colleagues in the court. They were initially brainwashed into believing that they cannot shine at the bar because they were too kind, too compassionate and could not be cold-blooded and tough as it is required to survive in the legal profession. But women definitely possess all these qualities also. They can be cold-blooded if required. And what is really needed in this profession though is not just toughness but resilience and a steely determination. Which of course inherently the, it is the essence of womanhood itself. In fact, the first woman to be appointed as the judge in a U.S. Supreme Court, Sandra O'Connor, she was unable to find work as a lawyer and she was hired initially even being a law graduate as merely a stenographer. But of course, she reached the United States Supreme Court and was praised by her laudable work. So many young ladies with dreams, they will definitely become women with vision. Nothing should, however, dim the light within you, young girls. I'm addressing you now. Don't limit yourself. 
there can be nothing stronger than a broken woman who rises and rebuilds herself you should be unstoppable to achieve your goals to quote one of my favorite writers i am rand the question isn't who is going to let me the question for you young girls it should be who should stop me or who really can stop me don't ever bow your head down don't bend your head down to anyone maybe except god hold it up high be proud of your selves and what you are in fact though on women's day women dress up nicely remember that girls your main ornament should only be your confidence that is the most important ornament that you should have <laughs> to honor women by celebrating the international women's day is just a way of honoring our mothers our sisters and daughters and wives and of course any insult to women is insult and an indignity to nature itself there was a feminist movement all over the world which was very very wrongly interpreted as a movement to make women strong but actually it is about merely changing the perception of others about women to view women not as objects but as human beings just like their male counterparts i am not a feminist but i can say with conviction that women are the real architects of a society they can overcome phenomenal obstacles handle the most complex situations with great ease however we must not become very complacent as women's liberation from all forms of bondage is yet a distant dream there is much to be done just looking around us we can still see rampant gender discrimination both in the family and at the workplace we have an uphill task but i am sure that our women population will be very much a part a very important part of the economic and social development of any nation biologically also i would like to share just one more fact before i come to the my conclusion that it is proved biologically and scientifically that women are the intellectually super species or the superior species and yet several of our sisters they remain in the background because of denied opportunities at every level and only the tip of the iceberg has been exposed to the facilities available for education and upliftment all women thus must remember no one can make you feel inferior without your consent justice oliver wendell holmes another great legal mind has said the greatest thing in the world is not so much where we stand but in what direction we are moving and i do feel that slowly and steadily the educated few fortunate women are moving in the right direction to strengthen the women force of our nation in spite of all the qualities of womanhood every woman can still remain an enema a great mystery i think all the gents here would agree with that every woman is a mystery and however without her his very existence would not have been possible that's why every woman is special as the female race we should hope to see the light at the end of the tunnel and respecting the dignity of a woman is the paramount virtue of a civilized nation to conclude i would like to say that i am proud to be a woman on whom a small humble duty of teaching has been imposed and of course no offense to the gentlemen here but yes sometimes what frightens most men is a girl or a woman with a book and a pen and a degree remember ladies as i said confidence should be your only mantra i take this opportunity to thank the dedicated efforts of the faculty coordinators for this program assistant professor rucha shinde and assistant professor ashwini biradar and of course assistant professor vidya shetty ma'am for comparing and organizing all the details of this program we are of course now looking forward to be enlightened by another strong woman professional smartana ma'am thank you
Thank you so much, ma'am. Now we will proceed with the felicitation of a respected guest, Ms. Marthana Patil. Now, would, now I would like to call upon Assistant Professor Rucha Shinde Madam to introduce our esteemed guest to the audience. Thank you. Thank you, Vidya Ma'am. Good morning all. Our Assistant Professor Rucha Shinde take this opportunity to introduce today's speaker, a dynamic personality, Ms. Martana Patil, IPS, Superintendent of Police Communications, Pune. Ma'am has completed her B-Pharmacy from, college, from Government College of Pharmacy, Karar, Satara. Then, in October 2002, Ma'am has been appointed as a Deputy Superintendent of Police in the State Police Service through Maharashtra Public Service Commission. Initially, she worked as Subdivisional Police Officer in Bhor and subsequently in Palghar from 2005 to 2010. She has provided emergency assistance and carried out traffic control responsibility in an excellent manner during Mandar Devi accident in Y, Satara district. Effective investigation of serious crimes like robbery, murder and rape was carried out and accused were arrested and taken action within 24 to 48 hours of the opening case at Palgar jurisdiction. She was promoted to the post of Deputy Commissioner of Police on 29th of October 2010 at Solapur City. Also, she worked as Superintendent of Police for CID Pune. Ma'am has handled number of cases. So, one case I would like to mention over here, that is Anna Bhav Sate Mahamandar scam worth rupees 400 crores and Sadar Bazar Police Station Solapur's case. The main accused and their close immovable and movable property were exposed and assets worth crores of rupees were seized. So, for this, ma'am was honoured for the outstanding performance while posted at CID Pune. She also worked as Deputy Commissioner of Police, Traffic, Nagpur City. Ma'am has also worked as DCP Zone 1, PC, PC Pune, DCP, SB, Thane City. Currently, ma'am is working as Superintendent of Police for Wireless Headquarter Pune. In 2019, ma'am has made a significant contribution for the smooth and successful conclusion of the National DGP-IGP Conference, which helped in brightening the image of Maharashtra Police. Ma'am has been awarded with various awards like Director General of Police, Mumbai's Insignia Medal and Certificate for Distinguished Police Services, Yuganta Reward, Lokmat Sakhi Mancha Shaure Reward, Rani Chennamma Reward and many more. Also, ma'am has published various articles in Marathi language on various social subjects titled Varditil Varkari, Raja Yogi Chhatrapati Shivaji Maharaj, Prabhu Prem, Sarvatmaka Shivasundara, Ittali. So I am deeply honoured ma'am to welcome you for this guest lecture organised on the event of International Women's Day. Happy Women's Day to all the loving ladies. Over to you Smartana ma'am. Please come. Vyaspitavar Upasthit, Principal Ma'am, other faculty members and all of you students. Actually, I have seen a little bit of a scene. Always quote that you have to say 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 that. The law is a little bit of a law that you have to say 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 that. सुरुआती लाज़र अपन पायलो तर मैडम ही सांगीतला वही दिकार्ड लेक्सप्लोटेशन एंड ऑल दैट 
परंतु आधीकडे पाहायला गेला तर ब्रिटिश काळात ही स्त्रियांच्या संदर्भात एवढे सिक्युरिटीसाठी एवढे कायदे नव्हते जे काही आयपीसीच्या अंडर जनरली सगळ्यांसाठी वापरले जाणार होते तसेच आयपीसी सेक्शन हंड्रेड असेल अबेटमेंट वन झिरो सेव्हन असेल थ्री सिक्स झिरो असेल असेच कायदे सुरुवातीला होते परंतु त्याच्यामुळे बरेच प्रॉब्लेम फेस व्हायला लागले एक उदाहरण सांगायचं झालं तर नागपूरला एक आमचे सिनियर होते मेंडोस असर म्हणून अतिशय रिस्पेक्टेड पर्सन होते आणि ते नागपूर एस पी म्हणून कार्यरत होते तर त्यावेळेला नागपूरमधले एक प्रेस्टिजियस व्यक्ती होता त्याला अशी सवय होती की तो त्याच्या मिसेसला रोज रात्री सिगरेटचे चटके द्यायचा आणि तिचं एक्सप्लोर्टेशन करून पूर्ण सिटीमध्ये गाडीतून फिरवून आणायचा आता एक दिवस ती बाई कंटाळली आणि ती पोलिसकडे तक्रार द्यायला आली परंतु असा कुठला कायदाच नव्हता की त्याच्यामध्ये त्याच्या अंतर्गत कुठला गुन्हा दाखल करता येईल म्हणजे इट कम्स अंडर सिम्पल इंजुरी असं अशी कंडिशन झालेली होती मग ही पूर्वीच्या काळी एक अशी कंडिशन होती की ज्या वेळेला स्त्रीच्या डोमेस्टिक व्हायलन्ससाठी कुठलाही कायदा नव्हता आणि त्यावेळेला आयपीसीच्या अंडर जेवढे कायदे होते त्याच्यातूनच स्त्रीला जो काही आहे ते ट्रीट केलं जायचं हळूहळू त्याच्यामध्ये सुधारणा होत गेली जस जसे क्रुअलिटी वाढायला गेली वाढायला लागली तस तसे नवीन नवीन कायदे हे होत आले आपण थोडस जर सिरियली पाहायला गेलं तर तसं पाहिलं तर सुरुवातीला फक्त आयपीसी हंड्रेड होता देन वन झिरो सेव्हन थ्री सिक्स झिरो देन टू ट्वेंटी एट ई होता आणि डावरी डेथ प्रिव्हेन्शन ऍक्ट एकोणीसशे एकसष्ट ला आला त्याच्याबरोबर तीनशे चार हे एक वापरलं गेलेलं होतं असे कायदे दिवसेंदिवस आपल्याकडे वाढत गेले त्याच्यात अमेंडमेंट होत गेल्या की ज्याच्यामुळं स्त्रीला कुठेतरी न्याय मिळायला लागला तिच्या विरोधात होणाऱ्या त्रासाबद्दल अन्यायाबद्दल याच्यामध्ये स्त्रीसाठी तीनशे सव्वीस तीनशे सव्वीस बी आहे तीनशे चोपन्न मध्येही काही अमेंडमेंट झाल्या आणि तीनशे चोपन्न ची आज एवढी छान म्हणजे कंडिशन अशी आहे की तीनशे चोपन्न मध्ये स्त्रीनं जे दिलेलं स्टेटमेंट आहे ते प्रिझम केलं जातं त्याच्यावरती कुठलाही ऑब्जेक्शन घेता येत नाही ते आज ए इव्हिडन्स ट्रीट केलं जातं आज एवढी प्रगती त्याच्यामध्ये झालेली आहे की आम्ही ट्वेंटी फोर अवर्समध्ये ते चार्जशीट सबमिट करून त्याच्यामध्ये निकालही दिला जातो एवढा फास्ट तीनशे चोपन्नचं हे केलं जातं परंतु सेम टाइम मी अजून एक ह्याच्याबद्दल बरोबरच सांगू इच्छिन आपल्याला की या कलमांचा बऱ्याच वेळेला गैरवापरही केला जातो आणि याचे परिणाम परत स्त्रीलाच भोगावे लागत आहेत कारण बऱ्याच अंशी या कलमांचा मिस युज केला जातो हे लक्षात घेऊन बऱ्याचशा म्हणजे कार्पोरेट असो गव्हर्नमेंट असो कुठल्याही ह्याच्यामध्ये असो ऑफिसर्समध्ये मोस्टली स्त्री एम्प्लॉय ठेवताना ह्या सगळ्या गोष्टींचा जास्त विचार केला जातो की भविष्यात आपल्याला असं तर फेस करावं लागणार नाही ना मग स्त्रीपासूनच संरक्षण पुरुषांना घ्यावं असं लागतं की कुठेतरी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून ठेवा किंवा एखादा स्त्री एम्प्लॉईला बोलावलं त्या टाइम दुसऱ्या स्त्री एम्प्लॉईला हजर ठेवा तिथं ह्या अशा गोष्टी घडायला लागल्या तर मी अशा वेळेला हे रिक्वेस्ट करेन की स्त्रियांनाही माझं हे म्हणणं राहील की जे काही ते आपल्या चांगल्यासाठी आहे ते चांगल्यासाठीच वापरले जावेत ते दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी वापरले जाऊ नये जे घडत आहे कारण याचे परिणाम परत वाईट आपल्यावरतीच येत राहतात देन थ्री सेव्हन्टी सिक्स सारखा जे कायदे आहे त्याच्यामध्ये अंडर वेगळ्या वेगळ्या ज्या पद्धतीनं घडलेलं असेल वयानुसार असेल यानुसार ह्याच्यामध्ये बदल होत गेलेले आहेत वेळोवेळी अमेंडमेंट होत गेलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये ही प्रिझम्शन आहे इंडियन इव्हिडन्स ऍक्ट खाली एकशे चौदा खाली प्रिझम्शन आहे की जर ती स्त्री म्हणत असेल कोर्टाच्या समोर की हा माझ्या विदाऊट कन्सेंट ही गोष्ट माझ्याशी झालेली आहे तर ती प्रिझम करावी लागते की ती तशीच झालेली आहे आणि आय पी सी नाईन्टी खाली असंही म्हटलं गेलेलं आहे की जर ते फिअर खाली केलेलं आहे तर तेही तिथं कन्सिडर केलं जातं की त्या व्यक्तीची किंवा त्या व्यक्तीच्या बाबतीत जी काही घडलं सेक्शुअल इंटरकोर्स तो अंडर फिअर घडलेला आहे कुठल्या तरी भीती खाली घडलेला आहे अशा प्रकारे ह्या कलमानी स्त्रीला दिवसेंदिवस सुरक्षितता देण्याचा प्रयत्न झाला डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या अंदरही बऱ्याच नंतर जेव्हा एकदा कायदा झाला त्याच्यानंतर बरेचसे स्त्रीला ह्याच्यामध्ये सेक्युरिटी देण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे डॉरी ऍक्ट बरोबर डोमेस्टिक व्हायलन्स देन तीनशे चार बी लावला जातो चारशे अठ्ठ्याण्णव अ लावला जातो आता या केसच्या संदर्भातही मी माझं ऑब्झर्वेशन वाढेल की आज गेले दहा ते वीस वीस वर्ष झालं जवळपास मी ह्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करते सुरुवातीलाच्या काळामध्ये ह्या केसेस होत्या तर बऱ्यापैकी जेन्युन होत्या की बऱ्याच केसेस मॅक्झिमम म्हणजे माझ्याही ह्याच्यातली एक 
फर्स्ट केस संगाई जी ज्यादा मैं कन्विक्शन पेटल चारशे अठ्याण ची केस होती मजा फर्स्ट चार्ज होता एक लेडीन आत्महत्या के लिए होती छोटा बाढ़ होता एक वर्षा सा जवरचे होता और तीन सुसाइड के लिए होता तो वेला केस ऐसी इन्वेस्टिगेशन या दरमियान आम लक्ष्य आल कि ती चली मुलगी होती शिकले वगैरह परंतु तरी ति आत्महत्या करना चीज आई एवं तीन त्रास होता फैम एक कि तिचा तीन मरनापूर्वी का दिवस अगोदर आई वडिला एक पत्र लिखले होते कि जो तिला त्रास होते हा जो त्रास होता सन्दर्भ में अनेक मीटिंग्स वगैरह होता नातेवाईक ही तिना सुटका मिला शेवटी तिने टोकाच पाउल उचल कि अपने छोटा बच्चू न समोर तिन आत्महत्या के लिए फार वाइट विदारक चित्र होते तो वेला एज ए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर मन आम एक आधार जास्त महत्वा होता कि मुलीन लिखले पत्र बट हाउ टू प्रूव दैट तो प्रूफ पत्र तीन लिखल है प्रूव कस कर को इन्सिडन्स फार चला होता आम सुदैवान कि मुलीन पुने यूनिवर्सिटी मधु ग्रैजुएशन के लिए हो सो यूनिवर्सिटी मधुन आम्मी लेटर्स तिचे पेपर्स मगुन घैली के सीआईडी आम जी एक ब्रांच है कि जित जे राइटिंग्स आता तुम्हें वेरीफाई के प्रूव जाए कि ज्यादा केस मध्य आम कन्विक्शन चांगल प्रकार दिवसेदिवस हा कलमान वपर कि ऐप का वपर ही त्रास देने हो ही आम प्रकर्षण जाए पूर्वी स्त्री आम मदती आता जेन्ट्स आम फोन करता कि मैडम है फैट क्या अभी नहीं है तो आता आम का परंतु दुसरी एक अमेन्डमेंट अभी ही जा पूर्वी का फोर नाइनटी एट दाखिल कि लगे अरेस्ट वह जस मिस यूज वह लगला तस अमेन्डमेंट होता अरेस्ट कंपलसरी नहीं है हेट इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तो शो कि अरेस्ट कराएगी कि नहीं कराएगी नुसार तो एक फायदा मिला लगला मज ही रही बयाच अंशी स्त्रीय ही मनना रहे कि हेच मिस यूज करू ना का लोग थ्री सेवनटी सिक्स ही एक फायदा गैरफायदा घेला जो तुम्हारा इतना नमूद करा लगे पुण्य सारे सीटी मे आज काल स्त्री शिक्षन बयाच मोटा प्रमाण बाहर पड़े आर्थिक इंडिपेन्डंट जाए आई टी मे बयाच मोटे मोटे पद कार्यरत करता लिव इन रिनेशनशिप हा एक अपने कहीं प्रकार सुरू है कि अफेयर कहीं वर्ष चलते शेवटी लग्न कराला नहीं मटल कि मग थ्री सेवनटी सिक्स दाखिल कराएगा हा एक प्रकार जिथे कन्सेंट न गोषी तिथे पर कलमा मिस यूज किया दिवसेदिवस वह लगे कि हा अमेन्डमेंट होफेक्टिवनेस पेवड़ापरता प्रॉब्लम क्रिएट वह लगे हैं कि जो एक पूर्वी धाक होता कि हा गुन दाखिल अरेस्ट हो सग्या गोषी फेस करा लगे तो आता दिवसेदिवस कमी होता है तो मैं स्त्री ही विनंती करेन कि गैरवापर हो प्रयत्न करा जर जेन्यून केस अल तो का अर्थ नहीं तुम्हारा शंबर टक्के न्याय कायद्या मिलना है पोस्को सारा का आला कि तो हंड्रेड पर्सेंट एवडा गैरवापर तेवड़ा हो कारण तो लहान मुला तो एकमेव असा कि जेन्डर बेस्ड नहीं न्यूट्रल लॉ है अपने हिंदा पोस्को जो है तो लहान मुला बाबती इमिजिएट तक्रार दाखिल होते इमिजिएट एक्शन होते इवन ही संगित है कि मुला पोलीस स्टेशन लोलवे नहीं बोला न ते जिथा कम्फर्टेबल प्लेस लेडीज ऑफिसर जाते फक्त फिर ती तिथ जाऊन ते ही सीविल ड्रेस वरती तिथ आम युनिफॉर्म वरती जाऊन स्टेटमेंट घे शक नहीं आम सीविल जाव लगता है एज अ सीविल पर्सन जाऊन बोलाव लगता सेम टाइम चाइल्ड वेलफेयर से एखाद ऑफिसर कि एनजीओ ची ले तिथे सग वीडियो शूटिंग मध्य हादया एक अतिशय चांग प्रकार प्रोटेक्शन देना दिवसेदिवस ये प्रयत्न किया ज्यादा स्त्री का फायदा हो ब्रिटिश काला फिर राजाराम मोहन राय ने जे एक आवाज उठाने सदी प्रतिवाच एक ये होता परंतु अपन दिवसेदिवस हि चांग प्रकार इकड़े प्रगति करी आहोत फिर मिसयूज कुनाकड़ जाऊ नए ये विचार करावा मैडम ने माला इतना बोलने का अजु एक कारण अस ही होता ये अपल कायद्या सदर्भा ने परंतु मैडम जस मनना होता कि आम मुली पांच पांच वर्ष लॉ करता मैडम परत प्रैक्टिस करती नहीं है तो मी फिर मुलीं नहीं है तो सगैंक मने तुम्हें सगे लॉ का स्टडी करना लोग आहत पोलिस डिपार्टमेंट अो महसूल अो कि इतर को गवर्नमेंट चो तुम्हारा लॉ का उपयोग समाजा सा तुम्हें मोटा प्रमाण में करता 
आणि पाच वर्षाचा पिरियड हा फार मोठा स्पॅन आहे तुमच्यासाठी की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं ग्रॅज्युएशन करत करत ह्या ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम एक्झाम्स आहेत ह्या देण्यासाठी तुम्हाला भरपूर वाव मिळू शकतो त्याचा फायदाही होऊ शकतो त्यामुळे मी फक्त मुलींनाच नाही तर मुलांनाही हे सांगेन आणि माझ्या डिपार्टमेंट बद्दल जर सांगायचं झालं तर मी म्हणेल माझा पोलीस हा देवाचं काम करतो आता तुम्ही म्हणाल असं कसं काय म्हणता मॅडम लोक आता पोलिसांबद्दल बाहेर एवढं बोलतात असं करतात बऱ्याच अंशी रस्त्यावर असतो त्यामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त निगेटिव्ह गोष्टी दिसतात पण मित्रांनो तुम्हाला मी सांगू इच्छिते की ज्या वेळेला रस्त्यावर एखादा ऍक्सिडेंट होत असतो एखादा तडफडत असतो पडलेला असतो त्यावेळेला कुणीही मदतीला पुढे येत नाही त्यावेळेला कुणीही मदतीला पुढे येत नाही ना तुमचा कुणी मित्र ना नातेवाईक कुणीच तिथं नसतो सगळे परके असतात तरीही कुणी पुढे येत नाही फक्त त्यावेळेला त्या अवस्थेमध्ये तुम्हाला उचलून हॉस्पिटलला नेणारा माझा पोलीस असतो आणि म्हणूनच मी म्हणते की अशा वेळेला जो धावून येतो तो देवासारखा आपण म्हणतो देवासारखा धावून आलो म्हणून मी म्हणते की माझा पोलीस देवाचं काम करतो विचार करा एखाद्या बॉम्बस्फोटासारखी घटना घडते त्यावेळेला सगळे लोक तो स्पॉट सोडून लांब पडत असतात त्यावेळेला एकमेव पोलीस असं असतो की तो त्या स्पॉटकडे पळत असतो त्याचाही जीव तुमच्यासारखाच असतो तोही तसाच तुमच्यासारखा हडाव असायचा असतो त्यालाही फॅमिली असते त्यालाही मुलं बाळा असतात पण त्यावेळेला त्या सगळ्याचा विचार टाळून तो त्या जिथं घटना घडली तिकडे पळत असतो तिथल्या लोकांना वाचवण्यासाठी धडपडत असतो स्वतःचा जीव धोक्यात घालतो एवढं असे का पोलीस करतात त्या पोलिसांना आपण देवासपेक्षा वेगळं काय मानू शकतो ठीक आहे प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये कमी जास्त गोष्टी असतात नाही असं नाहीये हाताचे पाची बोट सारखी नसतं आपण म्हणतो तसंच पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये काही कमी जास्त गोष्टी असतील परंतु मला एक माहिती आहे की समाजासाठी पगार घेऊन सोशल वर्क करायचं जर कुठलं कुठलं डिपार्टमेंट असेल तर ते पोलीस आहे हो मी नेहमीच माझ्या सगळ्या सहकार्यांना सांगते की अरे आपल्याला खूप चांगली संधी मिळालेली आहे की आपण जे सोशल वर्क करतो त्याचा पगार मिळतो आपल्याला पगार घेऊन आपण सोशल वर्क मिळतो आणि मला माहितीये प्रत्येक इथं बसलेल्या प्रत्येकाच्या मनाच्या कोपऱ्यात कुठं नाही कुठं समाजासाठी काहीतरी करण्याची एक विचार असतोच एक तळमळ असतेच प्रत्येक माणसाच्या प्रत्येकाला वाटत आणि ती संधी इथं येऊन मिळते म्हणजे मला असं म्हणायचं नाही नॉट ओनली पोलीस डिपार्टमेंट कुठल्याही तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या सर्व्हिसमध्ये जा किंवा जिथं असाल तिथूनही तुम्ही तुमच्या सर्व्हिसमधून हे सगळं करू शकता तर मी बऱ्याच जणांना म्हणजे आव्हानही करेन की अशा काही गोष्टी आहेत की ज्या तुम्ही करू शकता त्याच्यासाठी फक्त स्वतःमधली शक्ती ओळखण्याची गरज आहे माझं थोडक्यात सांगायचं झालं तर ऍक्च्युली माझं ग्रॅज्युएशन बी फार्मसीचं आहे मी खेड्यात लहानाची मोठी झाली तसं माझं गाव खेडेगाव होतं पाटलांच्या घरात जन्माला आलेली होते त्यामुळे तिथं काय मुलींच्या शिक्षणाचं फार हे नव्हतं परंतु माझ्या नशिबाने माझे वडील प्रोफेसर होते त्यामुळे त्यांनी आमच्या तिघी बहिणींच्या शिक्षणाला चांगलं हे दिलं की आज मी इथं तुमच्या समोर उभी आहे माझी एक बहीण पीएचडी झालेली आहे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये एक बहीण एम फार्मसी झालेली आहे अशा खेड्यातून आम्ही तिघी बहिणी अतिशय चांगल्या ह्याच्यावरती गेलो परंतु त्यावेळेचं जे वातावरण होतं ते मुलींना शिक्षणाच्या दृष्टीनं तेवढं आमच्या गावामध्ये पण नव्हतं तरीही त्याच्यातून आम्ही शिकत गेलो आमच्या आई वडिलांकडून प्रोत्साहन मिळालं मी बी फार्मसी केलं असं वाटत नव्हतं की पोलीस डिपार्टमेंटला येईन लहानपणी कधीतरी पोलीस डिपार्टमेंटचं सगळ्यांना अट्रॅक्शन असतं तसं मलाही होतं की आपण पोलीस व्हावं असं परंतु असं कन्फर्म नव्हतं होईल असं बी फार्मसीला असताना थर्ड इयरला कराड गव्हर्नमेंटला मी शिकत असताना माझ्या जिल्ह्यामध्ये सगळ्या महिला अधिकारी होत्या म्हणजे तिथं जिल्हा अधिकारी वंदना खुल्लर होत्या देन एस पी मीरा बोरोणकर मॅडम होत्या ऍडिशनल एस पी अर्चना टॅगी मॅडम होत्या आणि त्यावेळेला टीव्हीला बातमी आलेली होती की महात्मा फुलेंचं स्वप्न शंभर वर्षांनी सातारा जिल्ह्यामध्ये पूर्ण झालं आणि त्यावेळेला ती एक बातमी आजही माझ्यासमोर तशीच टीव्हीची स्क्रीन दिसते आणि तिथून असं वाटलं की ह्या स्त्रिया जर हे सगळं करू शकतात तर मी इकडे जाऊ शकणार नाही का आणि तिथून माझी ही वाट बदलली आणि त्या क्षणी ठरवलं की नाही आपल्याला ह्या भागात या बाजूने जायचं आहे तिथून पुढचा प्रवास एवढा सोपा नव्हता कारण अचानक सगळं बदलायचं होतं फार्म बी फार्मसी हे एक सायन्सचं हे होतं आई वडिलांची स्वप्न वेगळी होती स्वतःचं स्वप्न बदललेलं होतं घरातून थोडासा मला या बाबतीत विरोधही झालेला होता परंतु आपली इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर मला माहितीये नक्की मार्ग सापडतात आणि तेच झालं मी माझा स्वतःचा जो निर्णय घेतला त्याच्यावरती थांब राहिले आणि अभ्यास केला मला वाटतं नाईन्टी सेव्हनला मी ग्रॅज्युएशन पास झालेले होते नाईन्टी नाईनची पहिली परीक्षा मी दिलेली होती पी एस आय ची आणि दुसरी एमपीएससीची राज्यसेवेची परीक्षा दिलेली होती 
ऍक्च्युली नाईन्टी नाईनच्या परीक्षेचा रिझल्ट खूप उशिरा लागला तो अगदी डीवायसपी झाल्यावरती माझ्याकडे पीएसए झाले म्हणून निकाल आलेला होता परंतु नाईन्टी नाईनची जी एमपीएससीची राज्यसेवेची मी परीक्षा दिलेली होती त्याच्यामध्ये माझी तहसीलदार म्हणून निवड झालेली होती परंतु माझं एम पोलीस डिपार्टमेंट होतं त्यामुळे मी परत टू थाउजंडला एक्झाम दिली आणि मीनवाईल तहसीलदारच्या पदावरती जॉईन होण्यासाठी मी चंद्रपूरला ही एक वर्षाचं प्रोबेशन केलं तिथं देन टू थाउजंडच्या एक्झाममध्ये मी डीवायसपी म्हणून सिलेक्ट पण झालंय आणि माझं जे फायनल एम होतं ते मी मिळवलेलं होतं परंतु हा प्रवास सोपा नव्हता हा निर्णय घेतल्यापासून आणि हा कुणासाठी सोपा नसतो मग ती स्त्री असो का पुरुष असो फक्त त्याच्यासाठी आपली जिद्द पाहिजे आजकाल तर तुम्हाला बऱ्यापैकी मटेरियल्स मिळतं बऱ्यापैकी मोटिव्हेशनल स्पीचेस युट्यूबवरती ऐकायला मिळतात बरेच अनुभव ऐकायला मिळतात की ज्याच्यातून तुम्ही ह्या सगळ्या प्रेरणा घेऊ शकता त्यावेळेला तर असं काहीच नव्हतं आम्हाला तर हे माहीत नव्हतं पुण्यात किती क्लासेस आहेत एक मला वाटतं फक्त आनंद पाटलांचा क्लास त्यावेळेला चालू होता पण सांगायचं म्हणजे मी सेल्फ स्टडी करूनच हे सगळं केलं एक इंटरव्ह्यूसाठी फक्त त्यांची मदत घेतलेली होती अदरवाईज मी सगळा सेल्फ स्टडीज केलेला होता मला याच्यातून एकच सांगायचं आहे की आपली जिद्द महत्वाची आहे आपल्याला काय व्हायचं आहे ते काय बनायचं आहे ते आपले ध्येय महत्वाचं आहे मग त्याच्यासाठी तुम्ही काहीही बना फक्त ते एक्सलंट बनण्याची ताकद ठेवा ते एक्सलंट बनण्याचं स्वप्न ठेवा आणि स्वप्नाच्या दिशेने वाटचाल करा आपण शिक्षण घेऊन माझं असं म्हणणं नाही की तुम्ही फक्त ऑफिसरच बना ज्या पण क्षेत्रात जाल तिथं सर्वोच्च ठिकाणावरती जा मग ते स्त्री असो की पुरुष असो त्याच्याबद्दल माझं काय मला वेगळं काहीच सांगायचं नाही कारण संघर्ष हा प्रत्येकाला असतो स्त्रीलाही संघर्ष असतो पुरुषालाही संघर्ष असतो कुणीच ह्या जगात सहजासाठी कुठली गोष्ट मिळवू शकलेलं नाहीये आणि असं म्हणतात की कॉम्पिटिशन ही नेहमी स्वतःशी असावी दुसऱ्यांची नसावी तर हे मी स्त्रियांनाही सांगेन की ही कॉम्पिटिशन पुरुषांशी करण्यापेक्षा स्वतःशी करा स्वतःच्या आतल्या आत्मशक्तीला शोधा तुम्ही काय करू शकता हे बघा पुरुषप्रधान पुरुषप्रधान संस्कृती आहे म्हणून हे घडणार नाहीये असं होऊ शकत नाही तुमच्या मनाचा जो ठाम निर्धार असतो तो जर पक्का झाला तर तुम्हाला हवं ते यश तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचू शकतं कारण मला माहितीये मी माझ्या अनुभवातून सांगते की ज्या पद्धतीतून मी इथपर्यंत आले किंवा आजही सांगते की असं म्हटलं जातं की पोलीस डिपार्टमेंट हे मेल डॉमिनेटिंग डिपार्टमेंट आहे परंतु असं काहीही नाहीये ज्या वेळेला स्त्री तिथं जाते त्यावेळेला पुरुष ऍक्सेप्ट करतो करावंच लागतं परिस्थिती बदललेली आहे आजच्या स्त्रीची परिस्थिती खूप बदललेली आहे आर्थिक मानसिक शारीरिक सगळ्या दृष्टीने ती सक्षम झालेली आहे आणि ती इंडिपेंडंट पण चांगल्या प्रकारे झालेली आहे त्यामुळे सगळीकडे आता मॅक्झिमम रित्या हे ऍक्सेप्ट केलं जातं फक्त ते आपल्यावर डिपेंड आहे मॅडमने मग अशी परत परत सांगितलं की कॉन्फिडन्स हा फार महत्वाचा आहे आणि तो स्त्रियांमध्येही असणं फार गरजेचं आहे की बाय मी हे करू शकते मला ह्याच्यात कुणी अडवू शकत नाही म्हणून मी म्हटलं स्पर्धा करायची झाली तर ती स्वतःशी करा पुरुषांशी करू नका किंवा इतर कुणाशी करू नका मग जग तुमचंच आहे सगळं तुम्ही जिंकू शकता ह्याच्यात काही शंका नाही आहे आजकालचे आय थिंक मला माहित नाही तुम्ही ते पुस्तकं वाचता अदरवाईज नाही ते सिक्रेट आहे द हिरो आहे असे बरेचसे बुक्स आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लाईफचं फॅक्ट सांगितलेलं आहे दॅट्स ट्रू कारण हे अनुभव ना आम्हीही पाहतो की आम्ही जेव्हा ही स्वप्नांचा पाठलाग केला आणि त्याच्यासाठी जीवाचं रान केलं तेव्हा ते आम्ही मिळवलेलं आहे तसं तुम्हीही त्या गोष्टी मिळवू शकता म्हणून माझं परत परत सांगणार आहे की तुम्ही एवढा चार पाच वर्ष आता एवढा लॉचा अभ्यास करणार हा लॉचा अभ्यास एक वकील बनूनही तुम्ही कोर्टात चांगल्या प्रकारे मांडू शकता चांगल्या प्रकारे त्याचा उपयोग करू शकता समाजासाठी अदरवाईज तुम्ही इतर कुठल्याही फील्डमध्ये जायचं ठरवलं गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये तरी तुमच्या लॉचा अतिशय चांगल्या प्रकारे उपयोग होऊ शकतो लोकांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्यासाठी आणि सांगायची गोष्ट एक छोटस उदाहरण स्वतःवरून घ्या म्हणजे माझ्या मी ह्या बाबतीत माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये फार सॅटिस्फाय याच्यासाठी असते आपल्याला एखादा प्रॉब्लेम होतो किंवा एखादा त्रास होतो एखादा दुःख होतं त्यावेळेला आपण कुणाला तरी सांगायला जातो जवळच्या व्यक्तीला फक्त त्यांना ऐकून घेतलं तरी आपल्याला खूप बरं वाटतं फक्त ऐकलं तरी यार माझं एवढं ऐकून तर घ्यावं कुणीतरी अशी एक कळकळ असते आणि ते फक्त ऐकून घेणारी व्यक्ती भेटली ना तरी खूप असतं तसं आमच्या डिपार्टमेंटमध्येही लोक येतात ना ती सगळी दुःखी येतात सगळी त्रासातून गेलेली असतात म्हणून मी माझ्या स्टाफला ऑलवेज सांगते की फक्त त्यांना एक पाणी द्या थोडस आणि शांतपणे ऐकून घ्या तुम्ही त्यांची केस पन्नास टक्के सॉल्व्ह केलेली असते प्रत्येकाला माहित असतं की सगळ्याच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात असं नाहीये कारण सगळ्यात चोऱ्या उघडकीस येतील असं पण नाहीये 
आता सिरियस हा केस तर आणावेच लागतात त्यात नो प्रॉब्लेम पण सगळ्यात चोऱ्या उघडकीस येतील किंवा काही छोटे छोटे गुन्हे असतात ते उघडकीस येतील असं नाहीये पण समोरच्याचा फक्त ऐकून जरी घेतला ना तरी त्याला बरं वाटतं ही मानसिकता आहे त्यामुळं तुम्हाला मी हे सांगेन की तुमच्या लॉचा वापर जर समोरच्याला प्रोटेक्शन देण्यासाठी खरंच कायद्याचे रक्षक बनून करता येत असेल तर तुम्ही शंभर टक्के करा हे माझं तुम्हाला परत परत सांगणार आहे कारण कोर्टामध्ये केसेस चालतात खूप इंटरेस्टिंग मला ऍक्च्युली लॉ तसा आवडतो हे सांगायचं तर आणि आय थिंक परवा जय भीम पिक्चर वगैरे असे पिक्चर मला ऐकायला आवडतात कारण जी धमासान चालते ना वकिलांची ती खूप छान वाटते ऐकायला ऍक्च्युली नाईस ह्या गोष्टी असतात की प्रत्येक जण आपलं स्किल जीव ओतून तिथे लावत असतो आणि खरंच तुमचा जॉब खूप छान आहे एक अतिशय इंटेलेक्च्युअल लेवलचं आहे आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे जसं आमचं प्रोफेशन आहे की ज्याच्यामध्ये एक जिवंतपणा आहे की प्रत्येक वेळेला माहीत नसतं की केस अशीच येईल किंवा ह्याच पद्धतीनं गुन्हा घडलेला असेल एवढी टाइम न्यू सिच्युएशन असते एवढी टाइम स्वतःला एक काहीतरी चॅलेंज असतं स्पॉटवरती गेल्याशिवाय कळत नाही की तिथं काय घडलंय ते आणि आता काय ऍक्शन घ्यायची आहे ते दुसरा ऍक्शन घेताना आपल्याला हा विचार करावा लागतो की आपल्या ऍक्शनचा समोरच्या लोकांच्या जीवनावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार असतो बऱ्याच वेळेला त्यांचा जीवन मृत्यू आपल्या हातात असतो म्हणजे ज्या वेळेला लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन असते त्यावेळेला जर शांत लोकांना नाही निर्णय घेतला त्या ऑफिसरने तर बऱ्याच लोकांना इंजुरीज होऊ शकतात कुणाचा जीवही जाऊ शकतो कारण तसे अधिकारी आम्हाला लाठीच्या एसपीचे पण असतात आणि गोळीबाराचे हे असतात परंतु इट्स डिपेंड्स ऑन अस की आम्ही ते कसं वापरायचं ह्याच्यावरती म्हणजे हे असं एक चॅलेंजिंग डिपार्टमेंट आहे तसं तुमचंही असंच आहे की तुमच्या समोर येणारे केसेस तर तुम्हाला एवढी टाइम कुठे असतात फक्त तुम्हाला थोडा वेळ अगोदर अभ्यास करायला वेळ मिळतो आम्हाला तो मिळत नाही हा एक फरक आहे त्याच्यामधला परंतु इट्स अ व्हेरी नाईस नोबेल प्रोफेशन तर त्या डिपार्टमेंटमध्ये तर मलाही आधार आहे आणि थोडासा आता स्त्री वुमेन डे आहे तसं तर सगळे दिवस आमचेच आहेत एकच दिवस आमचा आहे असं मी म्हणणार नाही कधी एव्हरी डे इज माय डे तर थोडस एक छोटस स्त्रीच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं एक व्यक्ती म्हणून तर मी सांगेन असं समाजातील ऊर्जा म्हणजे स्त्री समाजाला घडवणारी संस्कार देणारी स्त्री समाजाची उत्पत्ती तिच्यापासून होते ती स्त्री एकूणच काय समाज तिच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे घराचा स्वर्ग बनवणारी स्त्री समाजाचा नंदनमनही बनवू शकते प्रत्येक स्त्रीने जर ठरवले या समाजाला बदलवायचे तर तिला तेही अशक्य नाही मी समाजाला सुधरवण्याची भाषा नाही करत बदलवण्याची भाषा करते होय या समाजाला बदलवण्याची ताकद स्त्रीमध्येच आहे स्त्री व पुरुष या दोघांना जन्माला घालणारी स्त्रीच गर्भात असल्यापासून त्यांच्यावर संस्कार करून त्यांना घडवते मुलगी असो की मुलगा तो आईच्या संस्कारातच घडतो मग त्याला कोणते संस्कार द्यायचे हे तिच्याच हातात आहे ज्यामुळे या समाजात एखादे चांगले व्यक्तिमत्व येऊ शकते प्रत्येक स्त्रीने जर मुली बरोबर मुलावरतीही उत्तम संस्कार केले तर या समाजाचे नंदनवन व्हायलाही वेळ लागणार नाही आणि स्त्रीलाही समाजात सुरक्षितता मिळेल स्त्री हे लहानपणी सरस्वतीचे रूप आहे त्यावेळी ती घर आनंदाने भरून खाते लग्न होऊन सासरी येते तेव्हा लक्ष्मीच्या रूपाने घराला समृद्ध होत करते परंतु अन्यायाने पेटून उठते त्यावेळी महाकाली बोलून सर्वांचा विनाश पण करते आपण हे मी इतिहासातील उदाहरण देतो महाभारत रामायण हे स्त्रीमुळे घडले परंतु माझे म्हणणे तसे नाही स्त्रीमुळे नाही तर स्त्रीत्वाच्या झालेल्या अपमानामुळे हे घडले ती स्त्री तर प्रेमाची त्यागाची समर्पणाची मुलगी आहे ती तिच्या जीवनातील प्रत्येक नात्याला प्रेमच देण्याचा प्रयत्न करते परंतु कुणी तिच्या त्या प्रेमाचा सन्मानाचा अपमान केला तर काही वेळेला ती बदला नाही घेऊ शकत पण तिच्यात एक ऊर्जा आहे एक सहनशक्ती आहे त्या ऊर्जेला फेमिनाईन एनर्जी म्हणतात आणि ती समोरच्या सर्वनाशाचे कारण नक्कीच बनू शकते म्हणतात ना जरुरी नाही किसी की बदवाही आपको तबाह करे किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है स्त्री अखंड अभिनेत ऊर्जेचा स्तोत्र आहे जीवनात येणाऱ्या भयंकर संकटांच्या पुढे ती ठाम गंभीरपणे उभी राहू शकते उभी राहण्याची ताकद तिच्यात आहे आणि हे तर वेळोवेळी अनेक कर्तृत्वान स्त्रियांनी दाखवून दिलेले आहे मग त्या झाशीच्या राणी असो राजमाता जिजाऊ असो किंवा आजच्या काळातल्या इंदिरा गांधी असो त्याचबरोबर आजच्याही राजकारणात आणि प्रशासनात अशा अनेक स्त्रिया आहेत की ज्या धडाडीने आपले कार्य करत आहेत राजकारण सांभाळत आहेत प्रशासन सांभाळत आहेत आणि समाजामध्ये परिवर्तन आणत आहेत आणि आपली त्याचबरोबर आपली कौटुंबिक जबाबदारीही तितक्या समर्थपणे त्या पेलत आहेत 
आजची स्त्री ही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाली आहे स्वतःच्या संरक्षणास समर्थही झालेली आहे शारीरिक मानसिक आस्त्रिक दृष्टीने सक्षम झालेली स्त्री आहे आणि ती समाजात उच्चतेला पण पोहोचलेली आहे परंतु हे सर्व फक्त त्यांच्या बाबतीत घडले ज्यांनी स्वतःची आत्मशक्ती ओळखली आणि जीवनातील संकटांना मात करत आपले ध्येय गाठले संघर्ष तो प्रत्येकाच्या जीवनात असतो मग ती स्त्री असो का पुरुष दोघांनाही त्यातून जावे लागते आणि त्या संघर्षात जो टिकतो तोच यशस्वी होतो प्रत्येकाला स्वतःला हे परत परत साबित करावंच लागतं मग ती तुमची नोकरी असो तुमचं आयुष्य असो तुमचं घर असो किंवा समाज असो समाजामध्ये प्रत्येकाला आपलं अस्तित्व हे सिद्ध करावंच लागतं आणि ते एकदा नाही वेळोवेळ करावं लागतं असे म्हटले जाते आपली स्पर्धा स्वतःशीच असावे तसे स्त्रीनी समाजात पुरुषाशी स्पर्धा करण्यापेक्षा स्वतःचे स्थान अडळ करण्याचा प्रयत्न करावा जसं कल्पना चावलानी एक स्वप्न पाहिलेलं होतं की आसमंतात माझं घर असावं आणि त्यांचं त्या इतकं ध्येय वेळ होतं की शेवट ही त्यांचा आसमंतातच झाला आणि आजही त्या त्याच आसमंतात त्या तारा बनून चमकत आहेत की ज्यांना आपण कधीच विसरू शकणार नाहीये स्वतःच्या इच्छाशक्तीवर प्रत्येक मनुष्य मग ती स्त्री असो की पुरुष असे यशस्वी होऊ शकते आजच्या स्त्रीने सर्व क्षेत्र पादाक्रमण केले आहे समाजात स्वतःला सर्वोच्च स्थानी नेऊन ठेवलं आहे आजपर्यंत जी स्त्री स्वसंरक्षणासाठी इतरांकडे आशेने पाहिजे तीच आज संरक्षण जलात पोलिसात रणरागिनी बनून समाजाचे रक्षण करू लागली आहे डॉक्टर बनून जीवनदात्री बनतीये तर इंजिनियर बनून अनेकांच्या स्वप्नांचे महाल उभे करतीये आणि स्वतंत्र अस्तित्वाने या जगात वावरत आहे हीच तर आहे नव्या युगाची नांदी वैभवशाली भारतीय परंपरेचा आढावा घेतला तर वैदिक काळातही स्त्रीला फार मोठं महत्व होतं ती पूजनीय होती या महान परंपरेमध्ये अनेक विदुषी होत्या मैत्रयी गार्गी कार्तिक कात्यायनी मदलसा आणि याच्याबाबत मैत्रयींबद्दल तर याज्ञवालकांचं एक अतिशय सुंदर वाक्य आहे की ज्याच्यामधून मैत्रयींच्या बुद्धिमत्तेची आपल्याला कल्पना येते याज्ञवाल कृषी म्हणतात मैत्रयीचा प्रश्न आणि उद्याचा सूर्य हे दोन्ही माझ्यासाठी कुतूहलाचा विषय आहेत अशा प्रकारे त्याचबरोबर आपल्या भारतात पूर्वी मातृसत्ताक पद्धतीही होती म्हणजे सगळ्याच काही गोष्टी वाईट आहेत आपल्याकडे असं नाहीये ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा मोठ्या चांगल्याही गोष्टी आहेत मधल्या काही काळामध्ये ह्याच्यामध्ये परं थोडासा बदल झाला परंतु आता परत आपण एका चांगल्या ह्याच्याकडे निघत आहोत परंतु शोकांतिका एकच आहे की जी स्त्री या समाजाला उन्नतीच्या मार्गावर नेते ती स्त्री दुसऱ्याच्या दुसऱ्या स्त्रीच्या अधपतनाच्या नाशाचे कारणही बनते जसं मागं म्हटलं मग अशी म्हटलं की चारशे अठ्ठ्याण्णवच्या केसेसमध्ये दोन्हीही स्त्रियाच असतात पेटवणारी स्त्री असते आणि पेटणारी असते पेटवणारी सासू असते आणि पेटणारी स्त्री असते आता त्याचं प्रमाण जरी कमी झालं असलं तरी आता त्याचा दुसरा एक पैलू सुरू झालेला आहे की घरामध्ये ज्या वृद्ध स्त्री असतात त्यांचं वृद्धाश्रमात पाठवण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे इथं जर आता सुनेनं सासूला समजून घेतलं तर एका मुलाची आई वृद्धाश्रमात बेवारस म्हणून मृत्यूला कवटाळणार नाही म्हणून मला एकच म्हणावं असं वाटतं की स्त्रीच्या उत्थानासाठी इतर कुणाच्याही मदतीची गरज नाहीये तर स्त्रीने स्त्रीला मदत करण्याची गरज आहे कारण हमे तो अपनो ने लुटा पराया मी इतना दम घा आपली कष्टी तर रुबी ती वहा जहा पाणी कमता नॉट ओनली मुलीच इथं असणारे मुलं तुम्ही सगळेच जण ह्या समाजाचे शिल्पकार आहात ह्या समाजाला घडवणारे तुम्ही आहात ती ताकद तुमच्या सगळ्यांमध्ये असे मग ती स्त्री असो का पुरुष असो फक्त स्वतःची ताकद ओळखा आणि त्या पद्धतीने आयुष्य जगायला सुरुवा प्रत्येक गोष्ट तुमची आहे प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला मिळू शकते तुमच्यासाठीच आहे फक्त ती चांगल्या प्रकारे मिळवण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला सगळ्यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा धन्यवाद जय हिंद जय महाराज so much madam for your deep insights for sharing your practical and great experience and motivating all of us now we would like to take up few questions from our students uh, students anyone who would like to ask a question chaitanya is there lahan muli cha body me aleli hoti shetamade ani te title amdar je hote te mahila amdar hote te thode aggressive hote शिवसेनेच्या होत्या आजोशी होत्या तर थोडस ते सकाळ सकाळी फोन आला की मॅडम असं असं मुलीची बॉडी मिळालेली आहे आता टेन्शनचं काम होतं की एक तर मुलीची बॉडी आहे लहान मुलीची आहे हे एक सेन्सिटिव्ह प्रकरण असतं सगळ्यात महत्वाचं की त्यावेळेला आमच्या म्हणजे डोक्यात दुसरं काहीच नसतं ज्या वेळेला लहान मुलांच्या बाबतीत एक माणूस म्हणूनही आम्हाला त्या गोष्टीचं वाईट वाटत असतं आणि एक पोलीस ऑफिसर म्हणूनही ही एक सेन्सिटिव्ह केस म्हणून आमच्यासाठी फार ह्याची असते तर मी रवाना झाले जाता जाता देवीलाच प्रार्थना केली की तुझं नवरात्र सुरू झालंय 
आता तूच मदत कर म्हटलं मला ह्याच्यामध्ये ही केस सोडवण्यासाठी एका लहान स्त्रीवरती अन्याय झालेला आहे तिच्यावर अत्याचार झालेला आहे तर त्याच्यासाठी तूच मदत कर म्हणून सांगितलं तर मी तिथं गेले मेन माहिला आमच्या पोलिसांनी त्यांचं काम चालू केलेलंच होतं मी पोहोचेपर्यंत तर त्या मुलीचं जन्म पण असं झालेलं होतं की तिथे आदिवासी भाग असल्यामुळं तिथं सगळ्याच गोष्टी कायद्याने घडतील असं नाहीये तर त्या मुलीचं जन्म झालेला होता तोही तिच्या आईवरती कुणीतरी रेप केलेलं होतं की ज्यामुळं तो त्या मुलीचा जन्म झालेला होता अशी ती मुलगी होती तिच्या आईचं अजून एक जणाबरोबरती अफेअर होतं तर आमच्या पोलिसांना वाटलं की कदाचित त्यानंच मारलं असेल त्या मुलीला ती अडथळा बनत असेल वगैरे म्हणून म्हणून त्याला पण ताब्यात घेतलेला होता आणि सर्च वगैरे चालू होतं जाऊन बघितलं तर ते बाळाची बॉडी छोटीशी बाळ होतं ते आणि शेवटी आता ह्याच्यातून सोडवायचं कसं तो माणूस तर कबूल होत नव्हता ज्याचं त्याच्या आई तिच्या आईबरोबर प्रेम प्रकरण होतं ते तो वेगळ्या समाजाचा ही वेगळ्या समाजाची असं सगळ्यात प्रकार वेगळाच होता तिथे तर आम्ही लोक शोधत होतो आणि लहान मुलाचं वैर असं कुणाला अशी असणार परंतु आम्हाला एक माहीत असत भविष्यात तुम्हाला या गोष्टी लक्षात येईल लहान मुलांशी जो क्राईम होतो ना तो मोस्टलीच जवळच्या कुणाकडून तरी होतो त्याच्यामध्ये दूरची व्यक्ती कुणी नसते नातेवाईकांमधलीच कुणीतरी असते की ज्याच्यावरती ते बाळ विश्वास ठेवू शकत असतं ते लहान मुल विश्वास ठेवत असतं किंवा कारण लहान मुलं बाहेर जाण्याचा प्रश्न येत नसतो ते असतात तर आजूबाजूला नातेवाईकांच्या शेजाऱ्यांच्या तिथंच कुठंतरी असतात त्याच्या पलीकडे त्यांची कक्षा नसते त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत घडणाऱ्या घटना ह्या त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांकडूनच घडू शकत असतात तर असंच थोडा मी इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना मग माहिती घेतली की बाबा कसं शेड्यूल असतं काय असतं वगैरे तर त्या ज्या वेळेला त्या म्हणजे त्याच्या आईचं त्या मुलीच्या आईचा जो प्रियकर होता त्याला समोर आणलं आणि त्याला मी विचारलं की तू कशावरून केलं नसेल तर तो म्हटलं तसं नाहीये मॅडम म्हणे ती मुलगी लहानाची मोठी मी केली आहे माझ्या मांडीवरती खेळलेली आहे म्हणे आणि मी त्या मुलीसाठी खाऊ घेऊन येतो नेहमी तिच्या आईचा त्या दिवशी उपवास होता म्हणून तिच्यासाठी उपवासाचा मी चिवडा आणून दिला मुलीला जाताना तिच्या आई निघून गेल्यावर ती मुलीला तिथे खेळायला सोडला आणि मी माझ्या कामाला गेलो म्हटलं आईला विचारलं तर त्या मुलीच्या आईनं पण तेच सांगितलं मुलीच्या आईचं वय पण काही जास्त नव्हतं ती पण मुलगी टाईपमध्येच होती तर मग तो म्हटला की मग तर काय होतं की शाळेत सोडायला मुलीनं माझ्याकडे हे नव्हतं तर मी तिथं त्या मुलीचं चुलत मामा आहे तर तो सगळ्या मुलांना शाळेत सोडायचा म्हणून मी त्याला म्हणत होतो की मी तुला न्यायचे आणायचे माझ्या मुलीचे पैसे देतो शंभर रुपये देतो पण तू तिला स्कूलमध्ये नेत जा आणत जा असं म्हटलं आणि त्याच्यातून आम्हाला एक माहिती मिळाली की त्यावेळेला दुपारच्या वेळेला सगळ्या ज्या वेळेला कामाला जातात लोक त्यावेळेला फक्त एकच व्यक्ती ह्या सगळ्या लहान मुलांबरोबर असतो ती म्हणजे तो चुली त्या मुलीचं चुलत मामाचं होता तो आणि तो पण मुलगाच होता जास्त वयस्कर पण नव्हता मग थोडं त्याची माहिती काढता काढता लक्षात आलं की इज अनमॅरिड आहे आणि थोडेसे त्याला वाईट सवयी आहेत हे काढलं परंतु तो कबूल होणं शक्य नव्हतं कारण तो नॉर्मल बिहेवियर पण नव्हतं त्याचं थोडस सायकिक टाईपमध्ये बिहेवियर होतं त्यामुळे तो इतके इझिली कबूल होणं पण शक्य नव्हतं आमच्या स्टाफने त्याला मारलं म्हणजे थोडस आम्हाला ह्या गोष्टी कराव्याच लागतात तशा सगळ्यांचे ठोकाठोकी होत राहते तिथं मिळेपर्यंत तर तसं त्यालाही केलं पण ही लोक जी थोडीशी नॉर्मल असतं ती इझिली सहजशक्य होत नाही मग शेवटी फायनली मला त्याला घेऊन बसावं लागतं लागलं आणि मग समोर बसल्यानंतर त्याच्याशी बोलत 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 जेव्हा त्याला मी हा कॉन्फिडन्स दिला की ठीक आहे जे झालं ते झालं म्हटलं असंही तू तेवढा नॉर्मल नाही आहेस त्यामुळं तू वेळाच्या भरात केलं वगैरे असं म्हणून आपण तुला माफ करू म्हटलं मला तू फक्त खरं सांग म्हटलं असं त्याच्याशी जवळपास अर्धा पाऊन तास मला तिथे लोक खावं लागलं तेवढं सगळं मी तुम्हाला सांगू नाही शकत आणि फायनली त्यानं हे कमीट केलं की यस हे माझ्याकडूनच झालं फक्त मला मी तिच्यावरती म्हणजे रेप नाही करू शकलो तिचं तोंड दाबलं आणि त्याच वेळेला ती मरून गेली मुलगी म्हणजे केसेस आम्हाला बऱ्याच वेळेला त्याच मार्गाने सुटतील असं नाहीये तर काही वेळेला वेगळ्या ट्रिक्स ही वापराव्या लागतात आणि त्याच्यातून ही सोडून घ्याव्या लागतात तर ही एक अतिशय सेन्सिटिव्ह आणि फार किसकट केस होती की जी आम्हाला वन डे मध्ये क्लिअर करणंच गरजेचं होतं लहान बाळाची असल्यामुळं आणि ती करण्यात आम्ही सक्सेसफुल झालो ज्याच्यामध्ये काही लेडीज घेतलेल्या आहेत समाजातल्या प्रतिष्ठित लेडीज असतात सोशल वर्कर्स असतात की त्या कमिटीची दर महिन्याला मिटिंग होते आणि त्याच्यामध्ये जर कुठल्या महिलांचे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर त्या त्यांच्या समोर मांडू शकतात इव्हन त्या सोशल वर्कर तुमच्या घरी येऊनही हे काढू शकतात आता त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रॅक्टिसेस सुरू झाला हा पण दुसरा एक प्रश्न आहे परंतु मोस्टली आम्ही एक काम करतो की महिलांच्या केसेस ह्या महिला अधिकाऱ्यांकडेच दिल्या जातात की ज्यामुळे विचारलेले क्वेश्चन किंवा त्यांचे आन्सर देताना त्यांना अनकम्फर्टेबल वाटू नये मॅक्झिमम 
आता पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये महिला अधिकारी आलेले आहेत आणि जवळपास आम्ही हंड्रेड पर्सेंट महिलांच्या केसेस हा आम्ही महिलांकडेच देतो त्यामुळे तुम्हाला तिथं होणारी क्वेश्चनरी ही हॅरेसमेंट वाटू नये आणि दुसरी गोष्ट की महिलांच्या बाबतीत जर काही गोष्टी असतात ना त्या आम्ही कधीही डिस्क्लोज करत नाही कुणालाही सांगत नाहीये जर आता केस रजिस्टर होते ती होते त्यावेळेला काही गोष्टी येऊ शकतात परंतु ज्यामुळे तिची बदनामी होऊ शकते तिच्या कॅरेक्टरला दाग लागू शकतो अशा कुठल्याही गोष्टी पोलीस डिपार्टमेंटमधून कधीही केल्या जात नाहीत कारण त्याची आम्हालाही भीती असते की तिची बदनामी झाली तर त्याची जबाबदारी आमच्यावरती असते तर माझ्याकडचीच एक केस सांगायची झाली तुमच्या पुण्यात मधलीच एका मुलाचा मर्डर झालेला होता आणि तो केस तो मर्डर एका मुलीच्या कारणावरून झालेला होता परंतु आम्हाला त्या मुलीला बोलवणं गरजेचं होतं पोलीस स्टेशनला तर तिच्या घरच्यांनाही आम्ही कळू दिलं नव्हतं की आम्ही तिला कशासाठी बोलवलेलं आहे मी स्वतः तिच्याशी बोललेलं इंट्रोगेशन केलेलं की काय नक्की काय रिलेशन होते त्या मुलाचे तिचे आणि दुसऱ्या मुलाचे वगैरे हे सगळं सगळं आम्ही केलं परंतु तिच्या घरच्यांना सुद्धा हे कळू दिलं नव्हतं आम्ही की त्या मुलीला आम्ही पोलीस स्टेशनला कुठल्या मॅटरमध्ये बोलवलेलं कारण मरणाऱ्याचा मर्डर झाला तो मरून गेलेला होता ज्यांना केला होता त्याला आम्ही पकडलेला होता त्यामुळे त्या मुलीचं आयुष्य बर्बाद करणं हे आम्हाला शक म्हणजे कर करायचंच नव्हतं तिचं आयुष्य व्यवस्थित चालावं या दृष्टीनं आम्ही ह्या गोष्टी कधीही डिस्क्लोज करत नाही मॅक्झिमम काळजी आमच्याकडून ही घेतली जाते की कुठल्याही स्त्रीच्या चारित्र्याला कलंक लागणार नाही तिला समाजामध्ये कुठला प्रॉब्लेम येणार नाही तुमचं जे काय म्हणजे सुरुवातीपासून आपण जे काय ऐकतो आहोत ते ऐकतानाच खरं तर खूप भीतीदायक आहे सगळं तर तुम्ही सुरुवातीला म्हणजे दिवस सुरूच म्हणजे एका मोटिवेशननी आपण सुरू करतो आणि आम्ही सतत पॉझिटिव्हिटी सकारात्मक आपली कृती असावी याकडून आमचा दिवस सुरू होतो आणि हल्ली स्ट्रेस हे खूप वाढलेला आहे पण मुळातच तुमचं उलट आहे तुमचा दिवसच अतिशय स्ट्रेसफुल असतो तर हे सगळं करत असताना तुमचा स्ट्रेस फिजिकल फिटनेस याकडे तुम्ही कसं लक्ष देतात आणि ते बॅलन्स कसं करतात मला वाटते तुम्ही मोटिवेशनल बोलता तसं मोटिवेशनल बुक्समध्ये वगैरे पण बऱ्याच ठिकाणी लिहिलेलं असतं की पहिला तुम्ही स्वतःवर प्रेम करा तर जगावर प्रेम करू शकता स्वतःची काळजी घेतली तर जगाची काळजी घेऊ शकता आणि हे आम्हाला माहिती असतं आमचं लाईफ हे आम्हाला माहिती असतं आणि जेव्हा आपण आवडीनं ह्या डिपार्टमेंटमध्ये येतो किंवा ही लाईफ ऍक्सेप्ट करतो त्यावेळेला ह्या गोष्टींचा त्रास होत नाही जसं मी म्हटलं की काही लोकांना स्ट्रेस नको असतो परंतु मला चॅलेंजिंग लाईफ आवडतं की मला त्याच त्याच फायली पुढं सरकवण्यापेक्षा स्पॉटवरती डिसिजन घेऊन जाऊन घ्यायला फार आवडतं दॅट इज अ चॅलेंज टू माय म्हणजे माझ्या कॅपॅसिटीला चॅलेंज असतं त्यामुळे मग आमच्या लोकांनाही म्हणजे बऱ्यापैकी आलेले असतात ते हे ह्यानं चाललेले असतात आवडीनं चाललेले असतात मोसी काही लोक स्वतःवरती अन्याय झालेला असतो त्याचा बदला घेण्यासाठी म्हणून पण आलेले असतात अशाही स्टोऱ्या असतात आमच्याकडे नाही असं नाहीये परंतु एकदा ह्या डिपार्टमेंटमध्ये आलं ना की ते आपलं पॅशन म्हणलं ना तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्रास नाही होईल आणि जसं स्ट्रेसनं सुरू होतं बरोबर आहे आमच्याकडे येणारे सगळे रणतच येत असतात चुकूनच एखादा येतो की जो हसत येतो किंवा खरंच आम्हाला शुभेच्छा द्यायला म्हणून आलेलो असतो अदरवाईज सगळे येतात ते प्रॉब्लेम्स घेऊनच येतात परंतु त्यांचा प्रॉब्लेम्स दूर केल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरती जे हसू येतं किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद असतो ना तो आम्हाला पुढच्या कामाला जाण्यासाठी परत उत्साह निर्माण करत असतो त्यामुळे त्याच्यातही ब्लेसिंग इन डिस्गाईज म्हणतात तसं आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये हे सगळं करताना ज्या वेळेला एखाद्या गरीबाला आपण न्याय मिळवून देतो ज्या वेळेला एखाद्या आईला आपण न्याय मिळवून देतो ज्या वेळेला एखाद्या पिढी त्याचा दुःख आपण दूर करतो त्यावेळेला आत्मिक समाधान जे असतं जे कशानाच मिळत नाही ते आम्हाला मिळतं आणि त्याच्यातून पुढे जाण्याची प्रेरणा अजून चांगल्या प्रकारे मिळते लाईफ जगावं काही लिमिटेशन आपणच आपल्यावर घालून घेतलेले असतात त्याचं एक छोटस उदाहरण असं आहे सरकशी मधला जो हत्ती असतो तो खूप स्ट्रॉंग असतो परंतु तरीही तो माऊताच्या एका छडीवरती नाचत असतो याचं कारण काय असतं तर लहानपणी ज्या वेळेला ते पिल्लू आणलेलं असतं त्यावेळेला ते साखरदंडांना बांधून घालतात ते बाळ खूप वेळा तोडायचा प्रयत्न करतं ते पिल्लू पण तुटत नाही किती वेळा प्रयत्न करून ते तुटत नाही वन टाइम असं येतो की ते हे ऍक्सेप्ट करतं की मी हे तोडूच शकणार नाहीये त्याच्या मनावरती तो संस्कार एवढा थांब होऊन जातो की हा साखरदंड तोडून मी फ्री होऊ शकणार नाहीये आणि त्याच मानसिकतेतून लहानाचा मोठा होतो की ज्यामुळे मोठा झाला तर हे तो तोडू शकत 
शिकवत असतो परंतु त्याचा जो संस्कार असतो धाम झालेला असतो तो बिलीव असतो की मी हे तोडू शकणार नाही त्याच भ्रमात जगत राहतो आणि त्या माहूताच्या छडीवरती नाचत राहतो तीच कंडिशन तुमची आमची आहे की लहानपणापासून आपण हे आपल्या मनावरती बंधनं घालून घेतलेले आहेत की नाही मी स्त्री आहे मी क्रिमिनलच्या जगात जाऊ शकत नाही असं काहीही नाहीये ज्या वेळेला तुम्ही तिथं पाऊल टाकता त्याच्यात धाडस करता त्यावेळेला आपोपच ती भीती मरते फक्त आपण पाऊल उचलायची गरज असते आणि तिथून पुढे ती भीती राहतच नाही कारण गेल्या वीस वर्षांमध्ये मी तर कितीतरी क्रिमिनल्सला फेस करते परंतु जेव्हा सुरुवातीच्या वेळेला आपल्याला वाटू शकतं परंतु तुम्ही जर एकदा स्वतःवरती विश्वास ठेवून थांबपणे पाऊल टाकलं तर नक्कीच तुम्ही त्या गोष्टीला ओव्हरकम करू शकता आय असिस्टंट प्रोफेसर अश्विनी बिरादार टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू प्रपोज द वोट ऑफ थँक्स ऑन बिहाफ ऑफ टी एम बी लोकमान्य टिळक लॉ कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू थँक मिस मार्थना पाटील फॉर एक्सेप्टिंग आय इन्व्हिटेशन इन सच अ शॉर्ट नोटीस अँड केम टू एनलाइटन आर स्टुडंट विथ अ इन्स्पिरेशनल थॉट्स आय वुड ऑल्सो लाईक टू थँक आर प्रिन्सिपल डॉक्टर रोहिणी होनक हु इनिशिएटेड द आयडिया ऑफ दिस प्रोग्राम I would also like to thank Rucha ma'am and also all my colleagues to make this event a great success. Last but not the least, I would like to thank all my dear students without whom the event would not have been possible. With this, I call upon the session to be completed. Thank you all and have a great day ahead.